आज हमारा सबसे पहले टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट ये यूजीसी नेट का सबसे पहली यूनिट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट भी है क्वेश्चन आपके फाइव बनने बनने हैं पांच से ज्यादा भी बन जाते हैं क्योंकि ये लिंक करती है बिजनेस एनवायरमेंट मैनेजमेंट से लिंक करता है थोड़ा थोड़ा काफी हद तक भी करता है ऐसा बोल सकते हैं हम लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक पूरी वीडियोज लाई है जो आपकी रिविजन हो जाए स्ट्रॉन्ग रिवाइज हो जाएगी इससे बाहर नहीं आएगा मैं आपको शेयर करता हूं आप बस इस चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना ताकि आपको मैं ये वीडियो जो भी डालूंगा मैं लगातार डालने वाला वीडियो तो आपको सारे की सारी वीडियो शॉर्ट में 20 से 25 दिन में आपका सारा सिलेबस में कवर करा दूंगा तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या है देखो इन्होंने क्या लिखा है सब सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड फोर्सेज डेट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट दे आर बट दे मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस इट इंक्लूड कस्टमर कैरेक्टर्स गवर्नमेंट एक्सेट्रा देखो सिंपल सी बात है बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब है बिजनेस का एनवायरमेंट अब बिजनेस का एनवायरमेंट गाइस जैसे कल को अगर हम अपना बिजनेस खोल लें तो हमारा एनवायरमेंट क्या होगा कहने का मतलब हमारा एनवायरमेंट बाहर का क्या होगा जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट पड़े कुछ भी हो सकता है कस्टमर्स हमारे एनवायरमेंट के अंदर आते हैं अच्छा कंपिटिटर्स आते हैं मार्केट के गुड्स आते हैं क्वालिटी उनके गुड्स की आती है प्राइस मैटर करता है डिमांड मैटर करती है ये सारी चीजें बिजनेस का एनवायरमेंट होती है जिसकी वजह से एक आपका बिजनेस रन करता है तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि एक टोटल जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो और जो अलग अलग फोर्सेस होती हैं वो ये सब मिलके जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं अब देखो ना हर चीज कंट्रोल में नहीं होती अगर कंट्रोल में होती तो बिजनेसमैन रिस्क क्यों नहीं था काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है वो कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि आपके कस्टमर्स हो गए कस्टमर के अगर आज हमारे पास है कल हमारे किसी साथ वाली दुकान पे चले जाए जहां पर उसको सस्ता सामान मिल रहा है तो हमारे हाथ से तो कस्टमर के ना क्राइटर्स गवर्नमेंट एक्सेट्रा अब आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको एक क्रक्स बताता हूँ देखो बिजनेस एनवायरमेंट का बस इतना याद रखना वो एनवायरमेंट जिससे बिजनेस को असर पड़ता है अब असर कैसे पड़ेगा जैसे गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो उससे बिजनेस पे असर पड़ेगा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना पॉलिथिन का बैग पॉलिथिन बैग चल पड़े थे हर दुकान ने हर दुकानदार ने पॉलिथिन बैग पॉली बैग्स जो अपने पास नहीं रखे थे पॉलिथिन यूज कर रहे थे अब जगदम से गवर्नमेंट ने चेंज किया कि भाई आपको ना पॉलिथिन यूज नहीं करनी अगर आप यूज करोगे तो आप पे केस हो जाएगा फाइन लग जाएगा पेनल्टी लग जाएगी वगैरह वगैरह तो कहने का मतलब इसकी वजह से भी बिजनेस पे फर्क पड़ा अच्छा क्या होता है कंपिटिशन मार्केट में बढ़ जाता है तो कंपिटिशन की वजह से भी बिजनेस पे असर पड़ता है और होता क्या कि आज अगर आप प्राइस किसी चीज का सस्ता रख रहे हो साथ वाली दुकान ने महंगा रखा हुआ है या उसने महंगा रखा है आपने सस्ता रखा है इससे भी बिजनेस पे असर पड़ता है काफी ज्यादा ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस के एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है वो इंटरनल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल भी हो सकते हैं हाँ इंटरनल वाले जो एनवायरनमेंट होगी वो हमारे कंट्रोल में होते हैं लेकिन एक्सटर्नल वाले हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं अभी नेक्स्ट लाइन में आपको पता लगेगा इंटरनल और एक्सटर्नल में फर्क क्या है देखो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट सबसे पहले तो बात करते हैं इंटरनल एनवायरमेंट देखो सिंपल सी बात यही है गाइस कि इंटरनल एनवायरमेंट का मतलब यही है कि यार जैसे कंपनी के अंदर का एनवायरमेंट अब कंपनी के अंदर का एनवायरमेंट क्या हो सकता है खुद सोचो कंपनी के अंदर का एनवायरमेंट मतलब पैसा कहां से लाना है इंप्लॉइज के साथ कैसा बिहेव करना है मशीन कैसी देनी है उनको मार्केटिंग कैसे करनी है ताकि अपना प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से अच्छा हो और प्रोडक्ट ज्यादा डेवलप हो और मार्केट में उसकी ज्यादा डिमांड हो ये सब कुछ आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं आप एक चीज नोटिस कर रहे हो ये जो इंटरनल फैक्टर है ये हमारे कहीं ना कहीं कंट्रोल में है पहली बात तो मैंने लिखी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये तो समझ आ गया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मतलब फॉर्म कंपनी उसके अंदर है दूसरा ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है देखो अगर आपके पास पैसा अच्छा से है ओके okay, आपकी मार्केटिंग भी अच्छी है आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है मतलब जो इंप्लॉयज है वो भी अच्छे हैं तो आपकी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बन रही है और अगर इसी का वाइस वर्षा होता है तो आपकी वीकनेस बन जाएगी तो कहने का मतलब ये स्ट्रेंथ और वीकनेस का काम जो होता है ना ये बेसिकली इंटरनल एनवायरमेंट में होता है हमारे पास जो भी चीजें होती है वो इंटरनल एनवायरमेंट के हिसाब से होती है ऐसे काफी चीजें जैसे पैसा फाइनेंशियल कैपेसिटी मार्केटिंग कैपेसिटी ऑपरेशन कैपेसिटी पर्सनल कैपेसिटी विजन मिशन नॉर्म्स रूल्स एंड डिसिप्लिन ये सारी की सारी चीजें ना आपकी कंपनी के अंदर आती हैं फाइनेंशियल पैसे की बात की मैंने मार्केटिंग की आप मार्केटिंग करोगे तभी तो प्रोडक्शन होगी तो उसके लिए आपको कस्टमर अपने जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको खुश करना पड़ेगा उनका वेलफेयर करना पड़ेगा अगर आप वो करोगे तो बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा सिंपल सी बात बोलू ना तो ये जितने फैक्टर्स है ना बेसिकली ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं तभी हम बिजनेस एनवायरमेंट के ये ट
तो सिस्टम चेंज हो गया लीगल इन्वायरमेंट एक लीगल इन्वायरमेंट पढ़ोगे आगे जाके आप वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है मतलब कि क्या कौन सा लॉ कब आ जाए कुछ पता नहीं है तो आप जब भी लॉ आएगा आपको तो उसके हिसाब से अमेंडमेंट करने पड़ेगी चेंजेस करने पड़ेगी क्योंकि बिजनेस तो तभी एग्जिस्ट करता है लॉन्ग रन के लिए अगर वो अमेंडमेंट जो भी न्यू चीजें आ रही है उसके साथ अपने आपको एडजस्ट करे अगर नहीं करेगा तो वो बिजनेस लॉन्ग रन के लिए नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि आजकल का तो पहला मोटिव तो प्रॉफिट था आजकल प्रॉफिट मोटिव नहीं था प्रॉफिट मोटिव प्लस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्लस कस्टमर ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड काम करना है मतलब कि हमको कस्टमर्स को साथ लेके चलना है क्योंकि कस्टमर ही हमारा किंग पिन है कस्टमर को ही राजा माना जाता है ओके अब यहां पे देखो हमारे पास क्या था स्ट्रेंथ और वीकनेस लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास अपॉर्चुनिटी और थर्ड है देखो अगर बाहर सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है और अगर यहीं पर अगर ऐसा बोलो कि पोलिटिकल चेंज हुई या फिर कुछ ऐसा हुआ तो आपके लिए वो मुसीबत बन जाएगी थ्रेड मतलब मुसीबत बन जाएगी तो आपको उसके साथ चेंज होना पड़ेगा रूलिंग पार्टी आ गई वो आपको ज्यादा इंटरफेयर कर रही है आपके बिजनेस एक्टिविटीज में आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो अपना प्रॉफिट वगैरह वो ज्यादा देख रही है तो कहने का मतलब आपको वो दुखी कर रही है तो वो एक थ्रेड बन गया और वो आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिस्से में आता है इसके अंदर दो बड़े बड़े टर्म में देखा जाए ना तो वो आता है माइक्रो फैक्टर होते हैं और मैक्रो फैक्टर होते हैं माइक्रो फैक्टर और मैक्रो फैक्टर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपको ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है तो वो भी समझने की बातें जो याद रखना वो बताऊंगा देखो माइक्रो एनवायरमेंट क्या होता है माइक्रो फैक्टर बोलो एनवायरमेंट बोलो ये वो इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस के ना मतलब ऐसा बोलो कि जैसे अपने सबसे पहले कौन से होते हैं अपने इंप्लॉई जो अपने एम्प्लॉज होते हैं अपना डिपार्टमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का हिस्सा जो हुआ वो तो पहला हुआ उसके बाद जो दूसरा इंपैक्ट पड़ता है ना वो पड़ता है इनसे सप्लायर जिनकी वजह से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा कस्टमर जिनको हमने बेचना है पब्लिक जिनको हमने बेचना है किस्म का ये एक ही चीज है कंपिटिटर्स uh, जो हमारे मार्केट के कंपिटिटर्स है बेसिकली देखा जाए तो जो आपका इंटरनल के बाद जो पहले फैक्टर है ना जो बाहर आपके इफेक्ट करते हैं बिजनेस को वो आते हैं माइक्रो याद रखना माइक्रो और इन्हीं को हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं टास्क ऑपरेटिंग टास्क ऑपरेटिंग बोल लो ऑपरेशनल बोल लो ये बेसिकली काम करते हैं इनको हम बोलते हैं अब यहीं पे मैं बात करूंगा माइक्रो एनवायरमेंट अब माइक्रो एनवायरमेंट बड़े एनवायरमेंट को बोलते हैं इसका नाम मेगा एनवायरमेंट भी होता है ठीक है इसमें क्या होता है इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजी पोलिटिकल लीगल और भी होता है डेमोग्राफिक वगैरह एक्सेट्रा लिख दो ठीक है आप इतना याद रखना कि इसमें माइक्रो एनवायरमेंट में क्या होता है कि आपको इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन आपके कंट्रोल में नहीं है जो फैक्टर है ना एक्सटर्नल एनवायरमेंट का जो बिजनेस पे इफेक्ट करेगा देखो ये सब लिंक है आपको लिंक करना आना चाहिए मैक्रो फैक्टर जो है बेसिकली ये आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट का है एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपके बिजनेस एनवायरमेंट का हिस्सा है और आपके ये कंट्रोल में नहीं होता यही मैंने बोला अपॉर्चुनिटी थ्रेड आपको यहीं से मिलेगी और ये जो होता है बेसिकली इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है इन्फ्लेशन चल रहा है कि डिफ्लेशन चल रहा है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एक अपने मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा आपको आप कॉमेंट कर देना अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना इन्फ्लेशन बेसिकली मैं आपको कर्क्स बता देता हूँ कि जब भी मार्केट में प्राइस हाई चल रहा हो मतलब हर चीज महंगी पे महंगी चल रही हो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन जैसे अभी थोड़े दिनों पहले चल रहा था अभी भी चल रहा है कोरोना की वजह से हर चीज महंगी है तो उसको हम इन्फ्लेशन ही बोलेंगे अब इसको नॉर्मल करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज लाती है वो चलता रहेगा तो सोशल टेक्नोलॉजी सोशल बेसिकली सोशल सिस्टम लोगों के सोशल सिस्टम के हिसाब से हमें चलना है ऐसा नहीं हो जैसे कि मान लो दिवाली चल रही है और आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका दिवाली में कोई काम नहीं है आपको अगर बिजनेस लॉन्ग रन के लिए आ, क्या बोलते हैं रन करना है तो बेसिकली आपको वैसा चलना पड़ेगा जैसा मार्केट में डिमांड है सोशल सोसाइटी को देख के चलना है बेसिकली आपको दिवाली के दिवाली के टाइम पे काम करना है होली का होली के टाइम पे करना है ईद के हिसाब से ईद का काम करना है जो जो फंक्शन जब जब आएंगे उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना है सीजन के हिसाब से भी आपको मैनेज करना है तभी आप बिजनेस को रन कर पाओगे तभी आपकी ये चीजें जो एक्सटर्नल है ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर आप नहीं करोगे ना तो ये आपके लिए थ्रेड बन जाएगा मतलब मुसीबत बन जाएगी टेक्नोलॉजी देखो अगर सीधी सीधी बात है आपको बिजनेस में रन करना है और बिजनेस आप चाहते चाहते हो कि वो लंबे समय तक चले तो आपको एक काम करना पड़ेगा आपको सिंपल सिंपल जो भी टेक्नोलॉजी आएंगी आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ओल्ड टेक्नोलॉजी से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खर्चा भी ज्यादा होगा लेबर ज्यादा लगेगी मैन पावर फोर्स ज्यादा लगेगी और खर्चा भी ज्यादा आएगा और प्रॉफिट उतना नहीं आएगा और वहीं पे अगर आप टेक्नोलॉजी अपडेट कर लेते हो तो आपको ज्यादा फायदा होगा पॉलिटिकल का मैंने आपको बताया पॉलिटिकल अपनी स्टेबल नहीं होती आज कोई है कल
असर पड़ रहा है ना थ्रेड पड़ रहा है और अगर आप टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल के साथ साथ चलोगे तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ओके लास्ट है हमारा लीगल इन्वायरमेंट लीगल इन्वायरमेंट कुछ नहीं होता जैसे कि आप मान लो कि हमारे यहाँ पे ना लॉस आते रहते हैं जैसे फेरा आ गया फेमा आ गया एम आ गया फिर कंपटीशन एक्ट आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया ऐसे काफी है कोबरा आ गया कोबरा आ गया अलग अलग ये लॉस हैं जो बेसिकली आपके आते रहते हैं सोशल ऑडिट के रिलेटेड लॉ हो गया ऑडिटिंग लॉ हो गया काफी लॉस हैं जो बेसिकली आते रहते हैं जिसकी वजह से आपके जो बिजनेस पे असर पड़ता है तो इन क्रक्स में इसका इतना ही याद रखना आपको एग्जाम में क्या आता है बिजनेस एनवायरमेंट और इंटरनल एक्सटर्नल आपको फर्क पता होना चाहिए पहले दूसरा आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल के अंदर होती है कि एक्सटर्नल के अंदर होती है ये तो आपको मैंने फर्क बता दिया दूसरा आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे यहाँ वाला तो आपको याद रहेगा यहाँ पे ये जो माइक्रो और मैक्रो लिखा है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो याद रखना ये वो काम वो होते हैं जो लोग काम करते हैं बेसिकली टास्क काम करें कस्टमर्स हो गए ऑपरेशन बेसिकली यहाँ होता है ठीक है और मैक्रो होता है बेसिकली जहां पे इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजी पॉलिटिकल लीगल जहां पे लॉज के रिलेटेड बात को और जो बिल्कुल बाहर होते हैं सबसे थर्ड वैक्ट होता है तो ये उसके होता है अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं वहां देखते हैं क्या है देखो इकोनॉमिक सिस्टम अपने यहाँ पे ना इकोनॉमिक तीन सिस्टम में बांटा गया है पहला सिस्टम है कैपिटलिज्म जिसको तुम लेजर फेयर होते हैं ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम हमारा एमसी एग्जाम होता है और हम लोग गलती करते हैं हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना डिटेल में पढ़ना है कैपिटलिज्म सिस्टम क्या होता है जहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल ना प्राइवेट का होता है मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं करती अगर गवर्नमेंट देखेगी भी ना तो सिर्फ उसको केयर टेक के लिए देखेगी कि मतलब आप किसी पे फोर्सफुली कुछ गलत नहीं कर रहे हो बस वही करेगी बाकी कंट्रोल आपके ही हाथ में होगा सोशलिज्म को हम कम्युनिज्म भी बोलते हैं यहाँ पे पूरा पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा अब ये कंट्रोल क्या होगा ये आपको समझ आएगा देखो इकोनॉमिक सिस्टम हर देश का अपना अपना सिस्टम होता है अपने यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है वो अभी पता लग जाएगा जैसे कैपिटलिज्म सिस्टम कई देशों में कैपिटलिज्म चलता है पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट के पास होता है काफी देश ऐसे हैं सोशलिज्म सिस्टम भी ऐसा है जहां पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मतलब कि वहां पे पब्लिक प्राइवेट के लोगों की बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी गवर्नमेंट का जो मन करेगा वो करेगी जैसे मन करेगा वैसे करेगी ठीक है और हमारे इंडिया में जो चलता है वो बेसिकली ये चलता है मिक्सड बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हैव कंट्रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम हमारे सिस्टम में गवर्नमेंट का दोनों का कंट्रोल है गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी ये बहुत अच्छी बात है ये एक डेमोक्रेसी है तभी हम लोग वोट डालते हैं हम अपनी पसंद के बंदे को इलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह तो कहने का मतलब ये याद रखना कि कैपिटलिज्म क्या होता है लेजेंस फेयर क्या होता है सोशलिज्म क्या होता है कम्युनिज्म क्या होता है मिक्स क्या होता है टर्म्स आ जाती है बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं नेक्स्ट देखो इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली दो टाइप की होती है ये मैं आपके सीक्वेंस में चल रहा हूँ अपना सिलेबस उठा के देखना मैंने पूरी सीक्वेंस फॉलो की है इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दो पॉलिसी पाई जाती है इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है अब इकोनॉमिक तो आपको पता ही है इकोनॉमिक क्या होती है अपना देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन आप कैसे सुधारोगे हम तो ऐसे ही सुधार सकते हैं ना यार सिंपल से आप तो बोलोगे हम तो ऐसे सुधार सकते हैं हम अपनी जीडीपी को बढ़ाएंगे भाई जीडीपी क्या होती है जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन जो आप अपने बॉर्डरी के अंदर करते हो टेरिटरी के अंदर करते हो उसको तुम बोलते हो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है तो उसको हम बोलेंगे जीडीपी तो ये जो जीडीपी एक साल के अंदर होती है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होती है तो हर साल देखना जब भी फाइव ईयर प्लान आएंगे ना तो आपकी जो फाइव ईयर प्लान में तो उसमें सेट किया जाता है कि इस साल हम इतना अचीव करेंगे जीडीपी उसके अगले साल हम इतना करेंगे वगैरह वगैरह वो क्यों करते हैं आपको फिर पता लगेगा अच्छा कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अगर आपको किसी को भी फिजिकल ये फाइव ईयर प्लान और इकोनॉमिक प्लानिंग पे पूरी वीडियो चाहिए तो मैं डाल दूंगा इंडस्ट्री इंडस्ट्री प्लानिंग और फाइव ईयर प्लानिंग बहुत प्रिसाइस नोट में क्रक्स बनाऊंगा ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाए तो जिसको भी चाहिए होंगे ना जिसको भी चाहिए कमेंट पक्का करना क्योंकि कमेंट करते हो तभी मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है फिर मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो बनाओ किसके लिए बनाओ ऐसे अगर कोई होगा ही नहीं तो किसके लिए बनाएंगे आप अगर कमेंट करोगे लाइक करोगे तो मैं पक्का बनाऊंगा फिर कहते हैं फिजिकल पॉलिसी के रेफर्स टू द गवर्मेंट पॉलिसी इन रिगार्ड इन टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग प्रोग्राम सिंपल सा बोलू फिजिकल पॉलिसी वो होती है जिसके अंदर बिजनेस क्या कर ये गवर्मेंट क्या करती है पहले बात यह देखना ये गवर्मेंट बनाती है फिजिकल पॉलिसी और ये मॉनिटरी पॉलिसी आपकी आरबीआई बनाता है अब ये आरबीआई पॉलिसी जो पहले बनाता था अब ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर चला गया मतलब एक सेपरेट कमेटी बना दी है आरबीआई के अंदर ये भी जो इसको आ, क्या बोलते हैं बनाती है अब फिजिकल पॉलिसी क्या होती है ये ऐसी पॉलिसी होती है जो
ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे ना आपकी उतनी ही तरक्की होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको पता है ना अच्छे से फिर भी बता देता हूँ मैं इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से कोई चीज अपने इंडिया के अंदर लाना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ से बाहर लेके जाना ठीक है और लास्ट में मैंने कहा लेकिन डेवलपमेंट गए सिंपल सी बात है अगर आप इतना कुछ करोगे अच्छी पॉलिसी बनाओगे डेवलपमेंट तो होगा ही होगा ना अगर हमारी बजट अच्छी होगी तो हमारी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगी फिर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं भाई ये पैसे के रिलेटेड होती है बनाता कौन है आरबीआई बनाता है अब कौन बना रहा है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी दो से बना रही है इट हैज क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको कि बताओ मॉनिटरी पॉलिसी की क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं इन को एमसीक्यू में क्या किया जाएगा क्वांटिटेटिव टूल्स लिखे होंगे और एक दो बीच में लिख देंगे क्वांटिटेटिव आपको पूछ लेंगे क्वांटिटेटिव बताओ या वाइस वर्षा ऐसा कर देंगे क्वांटिटेटिव लिख देंगे एक दो और एक दो लिख देंगे एक लिख देंगे ये वाला आपको ढूंढना है कि कौन सा क्वांटिटेटिव है तो ये कंफ्यूजिंग है अगले अगले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा मैं ये बाई मंथली रिव्यू होता है पहले 45 डेज में रिव्यू किया जाता था अब ये दो हर दो महीने के बाद इसको रिव्यू रिव्यू मतलब कि इसको चेक करना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं जैसे करता रहता है ना अपना जो भी आरबीआई का गवर्नर होता है वो देखो रेपो रेट को चेंज करता रहता है सी आर को चेंज करता रहता है एस को चेंज करता रहता है ये क्यों करता है बेसिकली अपनी मार्केट की ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रोकने के लिए अपने मार्केट में इन्फ्लेशन होता रहता है प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं जीडीपी बढ़ाने के लिए अपनी जीडीपी बढ़ती है अगर तुम अच्छे से कंट्रोल करोगे ना इन सब चीजें तो अपनी कहीं ना कहीं जीडीपी की ग्रोथ होगी और जीडीपी की ग्रोथ मतलब कि इकोनॉमी की ग्रोथ तो यही सो कॉल्ड आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है अब क्वेश्चन क्या आएगा देख लो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब पता लग गया भाई वो पॉलिसी जिससे कि देश की डेवलपमेंट होती है कितने टाइप की होती है फिजिकल होती है एक मॉनिटरी होती है फिजिकल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट बनाती है मॉनिटरी पॉलिसी वो होती है जो आरबीए बनाता है लेकिन अभी कौन बना मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एमसी में आ सकता है फंस जाओगे फिर उसके बाद यहाँ क्या किया जाता है स्पेंडिंग और गवर्नमेंट अपना खर्चा कहाँ कहाँ करेगी टैक्स कहाँ से कितना लेगी वो सब कुछ सोचती है क्योंकि टैक्स हमसे कलेक्ट करती है और हम पे स्पेंड करती है तो वो पूरा सोर्स डिसाइड करेगी यहाँ पे ऐसा नहीं होता यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि मैं कितना कितने आ, क्या बोलते हैं रेट लगाऊ सी आर बैंक रेट लगाऊ वो सब कुछ यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ ये सब कुछ ये गवर्नमेंट का खजाना होता है ये अपने मैनेज करती है गवर्नमेंट और ये सब कुछ करती है अब ये आपको समझ आ गया होगा कुछ भी नई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट पक्का करना ठीक है नेक्स्ट लाइफ में चलते हैं देखो मॉनेटरी पॉलिसी की मैंने बात की ये क्वेश्चन यही यहीं से क्वेश्चन कंफर्म है मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपका ये दो नंबर आपको देने वाला है क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स इनको रट्टा मार लो सिंपल सा बोलो सी आर 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 बैंक रेट रिवर्स रेपो रेट एम मार्केटिंग मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम ओपन मार्केट ऑपरेशन अब ये होते क्या है मैं आपको ये पूरी डिटेल देखो गाइस मैं एक बना रहा हूँ करक्स वीडियो तो अगर मैं एक एक चीज को डिटेल में समझाने लगा ना तो ये वीडियो होने वाली बहुत लंबी मैं करक्स बता रहा हूँ फिर भी जिसको भी कोई जरूरत हो ना जिस भी कंटेंट में जैसे ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसकी जरूरत है कि इसकी वीडियो बना दो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना सी आर आर एस बैंक रेट ये आपका बैंकिंग जो यूनिट है ना उसमें भी आना है वहां भी मैं समझा दूंगा लेकिन अगर अगर अभी भी समझना हो ना तो आप कमेंट पक्का करना मैं वीडियो पक्का डाल दूंगा ठीक है लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक पक्का कर देना क्योंकि सब्सक्राइब करने का फायदा कुछ नहीं होगा मुझे तो कुछ फायदा नहीं है आपको एक फायदा होने वाला है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना आपको गूगल मार के देखना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे आके आपको सिंपल मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप सीधे वीडियो को ऑन करोगे अपना यूनिट कंटिन्यू करोगे और मैं कंटिन्यूटी में डालने वाला वीडियो तो इसलिए बेटर है कि आप सब्सक्राइब कर लो कुछ नहीं मिलता है सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा एक सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में लाइक और शेयर पक्का करना देखो सी आर आर एस एल आर 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 बैंक रेट रिवर्स रेपो रेट में आपको करक्ट सिद्ध बता देता हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए सी आर आर वो रेट होता है जो बेसिकली आरबीआई बोलता है लोकल बैंकों को कि आपको सी आर आर मेरे पास कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा जैसे मान लो कि एक बैंक ने हजार रुपया कमाया एक महीने का एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें से बैंक बोलते थे कि चार परसेंट है तेरे को मेरे पास रखना पड़ेगा अगर नहीं रखेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा वो चार परसेंट में तेरे को इंटरेस्ट नहीं दूंगा आरबीआई बोलता है मैं तेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा फिर बोलता है कि चलो ठीक है चार परसेंट बैंक बोलता है कि ठीक है भाई अब रखना तो पड़ेगा क्योंकि आरबीआई एक होली सोली हमारा सेंटर बैंक है उसकी माननी पड़ेगी नहीं मानेंगे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो हम लोग मान लेते हैं अब उसके बाद आता है एसएलआर हमने चार परसेंट उसको दे दिया हजार में से हमारे पास कितने बजे 996 अब क्या होता है एसएलआर आरबीए फिर आता है बोलता है कि एक काम करो चार परसेंट मुझे दे दिया अब तुम एक काम करो एस भी करो एस एसएलआर क्या होता है सर एसएलआर होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इसमें कुछ नहीं होता है बैंक बोलता है क
सी आर आर और एस एल आर उसके बाद जो पैसा बचता है ना ये बोलता है कि बैंक को बोलता है कि तुम दिन जिसको देना है दे दो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट बोला हूँ ना हमारे पास जैसे हम लोग बैंक में जब पैसा जमा कराते हैं वो सारा बैंक हमसे पैसा लेता है एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द मंथ वो क्या करता है सारा पैसा लेके जाके मतलब दिखाता है अपनी एंट्री अकाउंट पूरा दिखाता है किसको आरबीआई को तो आरबीआई बोलता है कि भाई इतना पैसा आया तो इसमें से मुझे इतना दे दे और इतना अपने पास रख सेफ और जो बचा हुआ है उसमें से तू लैंडिंग कर मतलब लोगों को वापस उधार लोन जिसको तुम लोन बोलते हो वो सब कुछ दिया जाता है ठीक है फिर रेपो रेट होता है बैंक रेट होता है रिवर्स रेपो रेट होता है मार्जिनल स्टेबलेशन स्कीम होती है और ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है मैं ये सारे समझा दूंगा अगर आपको जरूरत होगी तो लेकिन आपको मैं फिलहाल इतना ही बोल रहा हूँ क्वांटिटेटिव याद रखना ये क्वांटिटी बताते हैं क्वांटिटी का मतलब नंबर ये सब नंबर में है सी आर पांच परसेंट छह परसेंट ये चलते रहते हैं ऐसे रेपो रेट छह परसेंट हो रहा है बैंक रेट कभी पांच रेट हो रहा है ये सबसे मेन चीज है ये रेपो रेट मैं पूरी क्रक्स वीडियो बनाऊंगा छोटी छोटी सबके तो आप मेरे को कमेंट पक्का कर देना फिर आता है क्वालिटेटिव याद रखना ये क्वांटिटी था ये क्वालिटी है ये बेसिकली बैंक की क्वालिटी को देखता है जैसे सिलेक्ट क्रेडिट कंट्रोल मॉरल सोशन उनको गाइडेंस करना कि क्या करना है डायरेक्शन देना एक्शन करना अगर कोई करेगा नहीं एक मार्जिन की रिक्वायरमेंट देना कि इतना इतना करो उतना उतना करो एक इंटरेस्ट रेट पे मतलब बार्गेन लगाना जैसे एमसीएलआर चल रहा है अपना एमसीआर फिर अलग अलग चलते हैं बेस रेट चलते रहते हैं तो ये सारी कंडीशन जो होती है ना इन सब चीजों को देखना ये मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर काम किया जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आरबीआई इसको देखता है ओके अब बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कुछ नहीं है मैंने आपको बताया था इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रैक्टिस एफ रूलिंग पार्टी एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस एंड सोन देखो ये सिंपल सी बात ये बोल रहा है इट इंक्लूड्स पोलिटिकल कंडीशन पोलिटिकल कंडीशन देखी जाती है इसमें जैसे पोलिटिकल लीडरशिप क्या होती है पोलिटिकल जो पार्टी अपनी है स्टेबल है कि नहीं है जो पार्टी है वो क्या कर रही है जो भी रूलिंग पार्टी है वो हमारे बिजनेस में ना इंटरवेंशन बहुत कर रही है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी ये पोलिटिकल इन्वायरमेंट है ये आपके कंट्रोल में नहीं हमने एक्सटर्नल में पढ़ा था याद करो पोलिटिकल इन्वायरमेंट हैज द इमीजिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस हेंस ऑल बिजनेस फॉर्म मस्ट कैन द पोलिटिकल इन्वायरमेंट टू एडजस्ट इट सेल्फ एज पर देंजेस हमें इस बिजनेस के हिसाब से चलने के लिए अपने पोलिटिकल इन्वायरमेंट के साथ ही चलना पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये पोलिटिकल इन्वायरमेंट की थ्यूरी थी आपको समझ आ गई नेक्स्ट पे चलते हैं लीगल इन्वायरमेंट अब लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है कि देखो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे फेरा फेमा ये जो लॉस वगैरह होते हैं ना बेसिकली इसमें आते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट द लॉस एंड वेरियस लेजिस्लेटिव पास इन द पार्लियामेंट एग्जाम एग्जाम्पल्स जैसे कि फेरा हो गया फेमा हो गया एम हो गया कंपिटिशन एक्ट हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया एक्सेट्रा ऐसे बहुत से हैं ये देख रहे हो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये अपनी एक यूनिट है एम आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कंपिटिशन एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा फेरा पूरा पढ़ना पड़ेगा फेमा पूरा पढ़ना पड़ेगा ये मैं सब डालने वाला हूँ आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लो और कुछ नहीं चाहिए आपसे सब्सक्राइब लाइक like, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं मैं लगातार वीडियो डाल चुका तो गाइज आपके लिए अच्छा होगा मैंने खुद एग्जाम क्लियर किया मैं तभी आपको बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ऐसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो मोटी मोटी बुके देते हैं मैंने भी फेस किया है सब कुछ कोई कोचिंग की इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है बस इस चैनल के साथ जुड़ लो सारे के सारे लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा करक्स बताऊंगा फिर भी जिसकी खुशी है वो पढ़ लो बाकी मेरा सोर्स जो मटीरियल है वो काफी जगह का मिक्स है मैं कम से कम तीन से चार साल से मैं इसी चीज में हूँ तभी आपको बोल रहा हूँ उस बेस पे आपको मैं टीच कर पा रहा हूँ तो मेरी राय आपको यही है कि आप एक काम कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है जल्दी से जल्दी मिले और जिसको भी ये फेरा फेमा कंपटीशन है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है अभी मैं क्या कर रहा हूँ क्रक्स बना रहा हूँ अगर जिस बच्चे को जो भी चाहिए होगा ना कि ये कंपिटिशन एक्ट सर समझा दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझा दो मैं सर समझाने को तैयार हूँ बस आप सपोर्ट करो ठीक है थैंक यू गाइस लाइक कर देना